ഐ പ്ലസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ സെമി കണ്ടക്ടർ ഡിവൈസസുകളിൽ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഹെഡിങ്ങിലേക്ക് പോകാം ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്താണ് ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ബാക്ക് ടു ബാക്ക് പി എൻ ജംഗ്ഷൻസ് മാനുഫാക്ചർ ഇൻ എ സിംഗിൾ പീസ് ഓഫ് സെമി കണ്ടക്ടർ ക്രിസ്റ്റൽ ദിസ് ടു ജംഗ്ഷൻ ഗീവ് റൈസ് ടു ത്രീ റീജിയൻ കോൾഡ് എമിറ്റർ ബേസ് ആൻഡ് കളക്ടർ അപ്പോൾ രണ്ട് പി എൻ ജംഗ്ഷനിൽ ബാക്ക് ടു ബാക്ക് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെയാണ് നമ്മളൊരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ രണ്ട് പി എൻ ജംഗ്ഷൻസ് ബാക്ക് ടു ബാക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അഡീഷണൽ റീജിയൻ വരും ആ റീജിയൻ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് മൂന്ന് റീജിയൻസ് മതി എൻ പി എൻ അല്ലെങ്കിൽ പി എൻ പി ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഫിഗർ ഒക്കെ വരയ്ക്കാം അല്ലേ ഓക്കെ നോക്കാം ഇതാ ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ എടുക്കുക ക്രിസ്റ്റൽ മീൻസ് സെമി കണക്ക് ഏതെങ്കിലും സെമി കണക്ക് മെറ്റീരിയൽ ദെൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടോ പി എൻ പി എൻ ഈ ഫോർമാറ്റിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ എടുക്കാം ആ ഇത് തന്നെ മതിയല്ലോ ദേ ഈ മൂന്ന് റീജിയൻസ് പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ എടുക്കാൻ പറ്റും ഇത്രയും റീജിയനിൽ നിന്ന് ഇനി ഇതൊരു റീജിയൺ ആണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതും എന്താണ് ഒരു റീജിയൺ ആണ് ശരിയല്ലേ ഇതും ഒരു റീജിയൺ ആണ് ഇപ്പുറത്ത് കാണുന്നതും ഒരു റീജിയൺ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ പി എൻ പി ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് വിളിക്കാം എന്താണ് പി എൻ പി ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ പക്ഷേ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരിടത്ത് പറ്റില്ല കേട്ടോ ഒന്നെങ്കിൽ മൂന്നാളുകൾ ഇങ്ങനെ എന്താണ് എൻ പി എൻ ഒന്നെങ്കിൽ ഇത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എൻ പി എൻ അല്ലാതെ ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ വേഫിന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽ എടുത്തിട്ട് ആ സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽ ഈ എല്ലാ ആളുകളെയും കൂടി വെക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല നമുക്ക് മൂന്ന് ആളുകൾ മതി ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അത് ഒന്നെങ്കിൽ എൻ പി എൻ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ പി എൻ പി ട്രാൻസ്ഫറുകളാവാം രണ്ടിനും രണ്ടിൻ്റെതായ ഉപയോഗമുണ്ട് രണ്ടിൻ്റെതായ ആവശ്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലുകളും നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്ഫർ നിർമ്മിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് വെച്ചാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ പി എൻ അല്ലെങ്കിൽ പി എൻ പി എൻ ജംഗ്ഷനുകളുടെ കോമ്പിനേഷനുകളാണ് സാൻവിച്ച് ബിറ്റ്വീൻ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയും പറയാറുണ്ട് എ പി എൻ പി ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഈസ് എ സാൻവിച്ച് ബിറ്റ്വീൻ പി ആൻഡ് പി എ എൻ റീജിയൻ ഈ സാൻവിച്ച് ബിറ്റ്വീൻ ടു പി റീജിയൻ ഈസ് നോൺ ആസ് പി ടൈപ്പ് സെമി കൺ പി ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പി എൻ പി ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയാം പി ടൈപ്പ് എന്നല്ല പി എൻ പി ട്രാൻസിസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ എ പി റീജിയൻ ഈസ് സാൻവിച്ച് ബിറ്റ്വീൻ ടു എൻ റീജിയൻ ഈസ് നോൺ ആസ് എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ രണ്ടിൻ്റെ എന്നിൽ നടുക്ക് പി വരികയാണെങ്കിൽ എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ രണ്ട് പിയുടെ നടുക്ക് ഒരു എൻ വരികയാണെങ്കിൽ പി എൻ പി ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ It consists of back-to-back PN junctions manufactured in a single piece of a semiconductor crystal. This two junctions give rise to three regions is called emitter, base and collector. That's the figure. If you have an emitter region and a base region, you can use a collector region. Now, we have a metallic region. ലീഡുകൾ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ചുമ്മാ ഇത് മാത്രമേ പറ്റില്ലല്ലോ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വയറുകൾ കണക്ട് ചെയ്യണ്ടേ അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മൂന്ന് ലീഡുകൾ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ എമിറ്ററിൻ്റെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ലീഡിനെ എമിറ്റർ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയും ഇതാണെങ്കിൽ ബേസിൻ്റെ ലീഡാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് കളക്ടറിൻ്റെ ലീഡാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എത്ര റീജിയൻ ആണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് റീജിയണുകളാണ് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് മൂന്ന് റീജിയൻ എമിറ്റർ ബേസ് കളക്ടർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ റീജിയണിൻ്റെയും പ്രത്യേകതകൾ നോക്കാം അല്ലേ ആദ്യം എമിറ്റർ ആണ് ഓക്കെ It is a left-hand region of a transistor. One transistor is in the right hand region of a transistor. Emitter is in the right hand region. So, it is the left-hand region of a transistor. At the point, it is more heavily doped than any other region. It is more heavily doped than any other region. We have doping in the semiconductor class. Doping, doping process. പ്യുർ ആയിട്ടുള്ള സെമി കണ്ടക്ടറിൻ്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇംപ്യുർ എലമെൻറ്റുകൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ 
അപ്പൊ എമിറ്റർ റീജിയണിൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് എമിറ്റ് ചെയ്യും പുറത്തേക്കും ശരിയല്ലേ അപ്പൊ എമിറ്ററിന്റെ പേര് തന്നെ എന്താ എമിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ മെജോറിറ്റി ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന റീജിയൻ ആണ് എമിറ്റ് റീജിയൻ അങ്ങനെ എമിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം അങ്ങനെ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസുകൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ പെൻഡാവലിൻ്റെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി കൊണ്ട് കൂടുതൽ ഹെവിലി ആയിട്ട് അത് ഡോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഈ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ഹെവിലി ഡോപ്ഡ് ദാൻ എനി അതർ റീജിയൻ അടുത്ത പോയിട്ട് നോക്കുക ഇറ്റ്സ് മെയിൻ ഫങ്ഷൻ ഈസ് ടു സപ്ലൈ മെജോറിറ്റി ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സ് ടു ദി ബേസ് എയ്തർ ഹോളോർ ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾ നമ്മൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു എൻ പി എൻ എൻ പി എൻ അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കേണ്ടത് ഈ എൻ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് എമിറ്റർ ആണല്ലേ ഇത് എമിറ്റർ ഇത് ബേസ് ഇത് കളക്ടർ ഓക്കെ എമിറ്റർ ബേസ് കളക്ടർ ശരിയല്ലേ അപ്പൊ എമിറ്റർ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എമിറ്റർ ഇവിടെ നിന്നും കൂടുതൽ ഹെവിലി ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണുകൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എമിറ്റ് ചെയ്യണം കണ്ടോ ശരിയല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഇവിടുത്തെ എമിറ്റർ ഹെവിലി ഡോപ്ഡ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ഇത് ഒരു എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണ് എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഒരെണ്ണം കൂടി ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കിയാലോ ഒരു പി എൻ പി ഇതാ നോക്കണേ പി എൻ പി ട്രാൻസിസ്റ്റർ ലീഡ് എമിറ്റർ ഇത് ബേസ് കളക്ടർ ഓക്കെ എൻ പി എൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പി എൻ പി അപ്പൊ പി യിൽ ഹെവിലി ഡോപ്ഡ് ആകുമ്പോൾ ഹോളുകളുടെ എണ്ണം കൂടും അതായത് ഹോളുകളുടെ കൂടുതൽ എമിറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കണ്ടോ കണ്ടോ അപ്പോൾ എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ പെൻഡാവാലൻ്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി കൊണ്ട് എമിറ്റ് കൂടുതൽ ഡോപ്പ് ചെയ്യുക പി എൻ പി ട്രാൻസ്ഫർ ആണെങ്കിൽ ട്രൈ വാലൻ്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി കൊണ്ട് എമിറ്റർ റീജിയൻ കൂടുതൽ ഹെവിലി ആയിട്ട് ഡോപ്പ് ചെയ്യുക കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം കാണുന്ന ലെഫ്റ്റ് റീജിയനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് എമിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എമിറ്ററിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ ഇലക്ട്രോണുകളെയോ ഹോളുകളെയോ എമിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എമിറ്ററിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എമിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആളുകൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവണ്ടേ അങ്ങനെ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവണ എന്ത് ചെയ്യണം ഇമ്പ്യൂരിറ്റി കൊണ്ട് അതിനെ ഡോപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡോപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ പറയുന്ന എൻ ടൈപ്പിലും പി ടൈപ്പിലും ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ പോയിന്റ് ഉള്ളതോട് നോക്കി എമിറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റീജിയൺ ഓഫ് എ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഇറ്റ് ഈസ് സ്മോർ ഹെവിലി ഡോപ്ഡ് ദാൻ എനി അതർ റീജിയൻ ഇറ്റ്സ് മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ടു സപ്ലൈ മെജോറിറ്റി ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സ് ടു ദ ബേസ് ഏതർ ഹോൾ ഓർ ഇലക്ട്രോൺസ് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ബേസ് ആണ് ബേസ് ഇറ്റ് ഫോംസ് ഇൻ മിഡിൽ സെക്ഷൻ ഓഫ് ദി ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ മിഡിൽ സെക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഫോംസ് ദ മിഡിൽ സെക്ഷൻ ഓഫ് ദി ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ മിഡിൽ സെക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത പോയിന്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ലൈറ്റ്ലി ഡോപ്ഡ് എന്താണ് വളരെ ലൈറ്റ്ലി ഡോപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റീജിയൻ ആണ് ബേസ് ദൻ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി തിൻ അല്ലേ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി തിൻ ആണ് ഈ നടുക്കുള്ള റീജിയൻ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഭാഗത്ത് നിന്ന് സാൻവിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ തള്ളുമ്പോൾ ഈ നടുക്കുള്ള റീജിയൻ ചെറുതാണ് അങ്ങനെ തള്ളുന്നു എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് എങ്കിൽ ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടേ ഏറ്റവും ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റീജിയൻ ആണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ്ലി ഡോപ്ഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സൈസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറിയ ഭാഗമാണ് ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം എന്താണ് ഇറ്റ് ഫോംസ് ഇ മിഡിൽ സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ലൈറ്റ്ലി ഡോപ്ഡ് ആൻഡ് തേർഡ് പോയിന്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇസ് വെരി തിൻ ഓക്കെ ഇനി ഇപ്പോഴേ ഞാൻ ആ ഫിഗർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്ന് ഞാൻ അറിയില്ല ഇവിടെ നോക്കുക കണ്ടോ ഇത് കുറച്ച് ചെറുതല്ലേ ഇതിന് ഇതിനെ അപേക്ഷിച്ച്
കളക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഫോംസ് ദി റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഓഫ് ദി ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് ടു കളക്ട് മെജോറിറ്റി ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് ത്രൂ ദി ബേസ് അതായത് നമ്മൾ എമിറ്ററിൽ നിന്ന് മെജോറിറ്റി ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് എന്ത് കളക്ടർ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ പേര് കളക്ടർ ഓക്കെ ദൻ കളക്ടർ റീജിയൻ മെയ്ഡ് ഫിസിക്കലി ലാർജർ ദാൻ ദി എമിറ്റർ എമിറ്ററിനേക്കാൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ലാർജർ റീജിയൻ ആയിരിക്കണം ആര് കളക്ടർ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എന്താണ് റൈറ്റ് സൈഡാണ് അതുപോലെ തന്നെ മോഡറേറ്റ്ലി ഡോപ്ഡ് റീജിയൻ ആണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്താണ് ഫിസിക്കലി ലാർജർ ആണ് കേട്ടോ നമുക്കൊന്ന് ഫിഗർ വരച്ച് പറയാതെ ഒരു എൻ പി എൻ ട്രാൻസ്ഫർ അങ്ങ് വരയ്ക്കാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ എൻ പി എൻ എൻ പി എൻ ഓക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കി അറിയാം ഈ റീജിയൻ്റെ കുറച്ച് സൈസ് കുറവാണ് ശരിയല്ലേ ബേസ് റീജിയൻ നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ആ സൈസ് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവും കണ്ടോ ഈ വിട്ടല്ല ഈ വിട്ട് അതുമല്ല ഇത് കണ്ടോ ഇനിയിപ്പോ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാം ആരാണ് ഇലക്ട്രോണുകളാണ് അല്ലെ മെജോറിറ്റി ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സ് ഇലക്ട്രോണുകളാണ് ഈ ഇലക്ട്രോണുകളെ എമിറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു emitter this region is base and this region is collector region okay appo ivide nannu electronukale emit cheyunu base vadi kadannu ee electronukale aaru collect cheyum collector region endeyum collect cheyum appo ivan ingotta move cheyunu appo angane collect cheyanamengil collector region engane aayirikanam heavily doped sorry sorry heavily in size aayirikanam doped alla ഹെവ്ലി ഡോപ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എമിറ്റർ റീജിയൻ ആണ് ലൈറ്റ്ലി ഡോപ്ഡ് ആരാണ് ബേസ് റീജിയൻ ആണ് മോഡറേറ്റ്ലി ഡോപ്ഡ് അതായത് ബേസിനും എമിറ്ററിനും നടുക്ക് ഡോപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആളാണ് ആ റേഞ്ച് നടുക്ക് ഡോപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആളാണ് കളക്ടർ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് കളക്ടറിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ടു കളക്ട് ദി മെജോറിറ്റി ചാർജേഴ്സ് എമിറ്റഡ് ഫ്രം ദി എമിറ്റർ റീജിയൻ ബേസിന് ഇതിനെ ത്രൂ ചെയ്യാന്നുള്ള പരിപാടിയേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ബേസ് ചെയ്യുന്നില്ല മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന എമിറ്ററും ബേസുമാണ് സോറി എമിറ്ററും കളക്ടറുമാണ് എമിറ്റർ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു കളക്ടർ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു ഒരു ചാല് ഒരു പാല ഒരുക്കി കൊടുക്കാനുള്ള ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബേസ് റീജിയൻ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രാൻസിസ്റ്ററെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ട്രാൻസിസ്റ്ററ് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം നേരത്തെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു രണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ മറ്റൊന്നെന്ന് പറയുന്നത് പി എൻ പി ട്രാൻസിസ്റ്റർ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്ററും ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ പി എൻ പി ട്രാൻസിസ്റ്ററും ഉണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ നോക്കാം ട്രാൻസിസർ കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് എ ലെയർ ഓഫ് പി ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ സാൻവിച്ച് ബിറ്റ്വീൻ ടു ലെയർ ഓഫ് എൻ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെ അതായത് രണ്ട് എണ്ണിൻ്റെ നടുക്ക് സാൻവിച്ച് പോലെ പി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എൻ പി എൻ ട്രാൻസ്ഫർ ആട്ടോ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലാണെങ്കിലും എൻ പി എൻ ട്രാൻസ്ഫർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം സോ എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ എമിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നു ഇത് നമ്മൾ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നു ഇത് നമ്മൾ കളക്ടർ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ സിമ്പിൾ നോക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇതാണ് സിമ്പിൾ കണ്ടോ ഓക്കെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രം ആയിട്ട് വരയ്ക്കാനാണെങ്കിൽ എൻ പി എൻ എമിറ്റർ ബേസ് കളക്ടർ ഓക്കെ ദൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണെങ്കിൽ വരയ്ക്കേണ്ട എങ്കിൽ റൗണ്ട് ചെയ്യുക നേടുക ആരോ മാർക്കിന് ഇടുക എമിറ്റർ ബേസ് 
കണക്ട് കണ്ടോ സിമ്പിളാണ് വ്യത്യാസം എന്താ വ്യത്യാസമല്ല അടുത്ത പറഞ്ഞാൽ വ്യത്യാസം പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എമിറ്റർ ആണെങ്കിൽ ആരോ മാർക്ക് പുറത്തേക്കും അങ്ങനെയാണ് ഓർത്തിരിക്കുക എന്താണ് എമിറ്റർ ആണെങ്കിൽ സോറി എമിറ്ററിൽ ആരോ മാർക്ക് പുറത്തേക്കും എവിടെയാണ് എൻ പി എൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ അപ്പോൾ എൻ പി എൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ സിമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ എമിറ്ററിൽ ആരോ മാർക്ക് പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ എമിറ്ററിലാണെങ്കിൽ ആരോ മാർക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആരോ മാർക്ക് പുറത്തേക്കാണെങ്കിൽ എൻ പി എൻ എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക പി എൻ പി ആണെങ്കിൽ ആരോ മാർക്ക് അകത്തേക്കായിരിക്കും കേട്ടോ താഴെ വേണമെങ്കിൽ അതിന് കൂടി ഞാൻ വരച്ച് കാണിച്ചു പി എൻ പി എമിറ്റർ ബേസ് കളക്ടർ ഓക്കെ സിമ്പിള് ആരോ മാർക്ക് അകത്തേക്ക് എമിറ്റർ ബേസ് കളക്ടർ കണ്ടോ വ്യത്യാസം താഴെ താഴെ നോട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാം ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം പഠിച്ചിരുന്നാൽ രണ്ടും കൂടി പഠിച്ചിരുന്നാൽ അവസാന കൺഫ്യൂഷൻ ആവും ആർക്കാണ് ആരോ മാർക്ക് പുറത്തേക്കുന്നത് ഒരെണ്ണം പഠിക്കുക എൻ പി എൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ എമിറ്ററിൽ ആരോ മാർക്ക് പുറത്തേക്ക് അത് മാത്രം പഠിച്ചിരിക്കുക അപ്പം അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും പി എൻ പി എന്ന് ഓർത്താൽ മതി അല്ലാതെ രണ്ടും കൂടി എൻ പി എൻ ആണെങ്കിൽ അകത്തേക്ക് പി എൻ പി ആണെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് സോറി എൻ പി എൻ ആണെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് പി എൻ പി ആണെങ്കിൽ അകത്തേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടും പഠിക്കേണ്ട ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം എൻ പി എൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ആരോ മാർക്ക് എങ്ങോട്ടാണ് പുറത്തേക്ക് കേട്ടോ പി എൻ പി ആണെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് എ ലെയർ ഓഫ് എൻ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ സാൻവിച്ച്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ലെയർ ഓഫ് പി ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ ഓക്കെ ഇതാ ഫിഗർ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ആണ് അടുത്തത് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ബയസിങ് ആണ് ഫോർ പ്രോപ്പർ വർക്കിംഗ് ഓഫ് എ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഇറ്റ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ടു അപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് ഓഫ് കറക്റ്റ് പൊളാരിറ്റി അക്രോസ് ടു ജംഗ്ഷൻസ് അപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം എങ്ങനെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്താണ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്നും ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഓരോ പാർട്ടുകൾ പാർട്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതും ഓരോ റീജിയൻ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതും ഓരോ റീജിയൻ്റെ പ്രത്യേകത എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതും ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഉണ്ടെന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബയാസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്യണം എന്താണ് ബയാസിങ് നോക്കാം ഫോർ പ്രോപ്പർ വർക്കിംഗ് ഓഫ് എ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഇറ്റ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ടു അപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് ഓഫ് കറക്റ്റ് പൊളാരിറ്റി അക്രോസ് ടു ജംഗ്ഷൻസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ബയാസിങ് അതായത് ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ജംഗ്ഷന് എക്രോസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഒരു വോൾട്ടേ അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ വോൾട്ടേ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ബയാസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബയാസിങ് ഈസ് എ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് അപ്ലൈയിങ് വോൾട്ടേജ് എക്രോസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ജംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് എ ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്താണ് ബയാസിങ് ഈസ് എ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് അപ്ലൈയിങ് വോൾട്ടേജ് എക്രോസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ജംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് എ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ ജംഗ്ഷൻ എന്താണെന്നുള്ള സംശയമാണ് ഇപ്പോൾ ആളുകൾക്കുള്ളത് അല്ലേ അതുകൂടി പറഞ്ഞാൽ നോക്കുക നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഉണ്ട് ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എമിറ്റർ റീജിയൻ ഇത് ബേസ് റീജിയൻ ഇത് കളക്ടർ റീജിയൻ ഓക്കെ നമ്മൾ ഇതിന് എക്രോസ് ആയിട്ട് സപ്ലൈ കൊടുക്കും സെല്ല് അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററി തൽക്കാലം ഞാൻ ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫീഡ് വരയ്ക്കുന്നില്ല അത് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് പുറകയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ബാറ്ററി ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് തൽക്കാലം ഞാൻ ഇടുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കേട്ടോ അത് ഇട്ടിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പുറകെ അപ്പം ഞാൻ ഈ ജംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഫിഗർ വരച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഇത് ഇയും ബിയും ആണ് ഇതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇ ബി ജംഗ്ഷൻ അഥവാ എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ കണ്ടോ എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ ദേ ഇവിടെ ഒരു റീജിയൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇതെന്താ ബേസ് കളക്ടർ ജംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കളക്ടർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ അല്ലേ സി ബി ജംഗ്ഷൻ ചില ആൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടാകും കേട്ടോ ഈ
കളക്ടറിന്റെ ബേസിനെയും ഒരു ലീഡിറ്റ് ഞാൻ യോജിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് കളക്ടർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ അല്ലെ അപ്പൊ എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷനും ഉണ്ട് കളക്ടർ ബേസ് ജംഗ്ഷനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ എൻ പി എൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് പറയുന്നത് പി എൻ പി ആണെങ്കിലും ഇതേ സ്ട്രക്ചർ തന്നെയാണ് വരുന്നത് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ജംഗ്ഷൻ എക്രോസ് ആയിട്ട് വോൾട്ടേജ് സപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ബയാസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ബയാസിങ് വേണം എവിടേക്ക് ബയാസ് ചെയ്യണം എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷനിൽ ബയാസ് ചെയ്യണം കളക്ടർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ ബയാസ് ചെയ്യണം എന്താണ് ഈ ബയാസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് രണ്ട് ജംഗ്ഷനുകളിൽ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കണം ഇതിനാണ് നമ്മൾ ബയാസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ബയാസിങ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് എക്രോസ് ഡിഫറെന്റ് ജംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് എ ട്രാൻസിസ്റ്റർ കേട്ടോ നോക്കാം ഫോർ പ്രോപ്പർ വർക്കിംഗ് ഓഫ് എ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഇറ്റ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ടു അപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് ഓഫ് കറക്റ്റ് പൊളാരിറ്റി അക്രോസ് ടു ജംഗ്ഷൻസ് നോക്കുക Emitter base junction is always forward bias. Very important point. That is, emitter base junction is always forward bias. That is, forward bias is always forward bias. That is, emitter base junction should be in forward bias. That is the point. Collector base junction is always reverse bias. Collector base junction is always reverse bias. That is, reverse bias. That is, forward bias. That is, reverse bias. What is forward bias? P ഭാഗത്തോടു കൂടി പോസിറ്റീവും എൻ ഭാഗത്തോടു കൂടി നെഗറ്റീവും ഘടിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഫോർവേഡ് ബയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് പി ഭാഗത്തിനോട് കൂടി നെഗറ്റീവും എൻ ഭാഗത്തോടു കൂടി പോസിറ്റീവും ഘടിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് ബയാസ് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ അതായത് ആദ്യത്തെ ജംഗ്ഷനാണ് നമ്മൾ എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആയിരിക്കണം രണ്ടാമത്തെ ജംഗ്ഷനായ കളക്ടർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം റിവേഴ്സ് ബയാസ് ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ പ്രോപ്പർ വർക്കിങ്ങിലാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ പ്രോപ്പർ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബയാസ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ ബയാസ് ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ ഫോർവേഡ് ബയാസും കളക്ടർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ റിവേഴ്സ് ബയാസും ആയിരിക്കണം അതായത് ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് ഇവിടെ ഫിഗർ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇതിപ്പോൾ ഒരു എൻ പി എൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രം അല്ല സിമ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കണം പുറത്തേക്ക് ആരോ മാർക്ക് എമിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ അത് എൻ പി എൻ ആണ് അപ്പോൾ എൻ ഭാഗത്തിനോടുകൂടി നെഗറ്റീവ് പി ഭാഗത്തോടുകൂടി പോസിറ്റീവ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ എൻ പി എൻ എൻ ഭാഗത്തോടുകൂടി പോസിറ്റീവ് പി ഭാഗത്തോടുകൂടി നെഗറ്റീവ് റിവേഴ്സ് ബയാസ്റ്റ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് പോകാൻ പറ്റിക്കാം മീറ്റർ ബേസ് സോറി എൻ പി എൻ ഓക്കെ എൻ എമിറ്റർ ബേസ് കളക്ടർ എമിറ്റർ ബേസ് എങ്കിൽ ഫോർവേഡ് ബയാസ് അപ്പൊ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ശരിയായില്ലേ P ഭാഗത്തോട്ട് പോസിറ്റീവ് എൻ ഭാഗത്തോട്ട് നെഗറ്റീവ് ഫോർവേഡ് ബയാസ് ഇത് റിവേഴ്സ് ബയാസ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് കണ്ടു P ഭാഗത്തോട് നെഗറ്റീവ് എൻ ഭാഗത്തോട് പോസിറ്റീവ് ഇൻ റിവേഴ്സ് ബയാസ്റ്റ് കണ്ടോ ഇതാണ് ബയാസിങ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ ഫോർവേഡ് ബയാസ് കളക്ടർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും റിവേഴ്സ് ബയാസ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇവിടെ വെച്ചതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ബാറ്ററി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു സെല്ല് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ബാറ്ററീസിനെ അടിക്കുന്നത് കാരണം എന്താ ഇവിടെ നിന്ന് എമിറ്റ് ചെയ്ത ആളുകൾ വലിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ കൂടുതൽ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ കൂടുതൽ വോട്ട് അടിക്കുന്നത് എല്ലാത്തിനും റീസൺ ഉണ്ട് ചുമ്മാതെ വെറുതെ ഇവിടെ ഒരെണ്ണം വരച്ചു അവിടെ രണ്ടെണ്ണം വരച്ചു എന്നല്ല എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള റീസൺ ഉണ്ട് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ വർക്കിംഗ് സംബന്ധിച്ചോളാം ഓക്കെ ഇതാ നമ്മുടെ ഫിഗർ ഇവിടെ ഉണ്ട് കണ്ടോ അതാണ് ഫിഗർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ളത് വർക്കിംഗ് ഓഫ് ദി ബേസ് ഓഫ് ബേസിസ് ഓഫ് ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് വർക്കിംഗ് ഞാൻ ഇനി പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ വർക്കിംഗ് എൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം വെച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാം അപ്പോൾ വ